இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸுடன் தொலைபேசியில் உரையாடல் இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை புதுதில்லியில் டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகளை வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மத்திய ஒலிபரப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் உயர் தொழில்நுட்ப தரத்தில் தூர்தர்ஷன் ஆகாஷவாணி ஒலிபரப்பு மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தகவல் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டது தேர்தல் ஆணையம் தமிழகத்தில் ஆறு கோடியே இருபது லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ளதாக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மத்திய அரசு அமல்படுத்திய பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் தள்ளுபடி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு ஆன்லைன் விளையாட்டில் ஈடுபடுவோருக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் வரைவு விதிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய அரசு மற்றும் ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை அறிக்கையை ஏர் சுமிதா இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது கட்டாயம் சீனா உள்ளிட்ட ஆறு நாடுகளின் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்த விமான போக்குவரத்து துறைக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆங்கில புத்தாண்டு தினத்தை ஒட்டி நாட்டு மக்கள் ஆரோக்கியத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ வாழ்த்துவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு புத்தாண்டு பிறந்துவிட்டது மிகப்பெரும் நம்பிக்கையுடன் இந்த ஆண்டு தொடங்குகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மகிழ்ச்சியும் அதிகப்படியான வெற்றியும் இந்த ஆண்டில் அனைவருக்கும் சாத்தியமாக வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நல்வாழ்வு வாழ இந்த ஆண்டு ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா வந்திருந்த அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் தலைவரும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான சத்யநாதல்லா பிரதமர் நரேந்திர மோடியை புதுதில்லியில் சந்தித்து உரையாடினார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள நாதல்லா இந்த சந்திப்புக்கு அனுமதி அளித்த பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் டிஜிட்டல் மாற்றத்தின் மூலம் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சியில் அரசு மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருவது ஊக்கமளிப்பதாக உள்ளது எனவும் டிஜிட்டல் இந்தியா தொலைநோக்கை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவ மைக்ரோசாப்ட் ஆர்வத்துடன் உள்ளதாகவும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் மும்பை பெங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சத்யநாதல்லா தில்லியில் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரையும் சந்தித்து பேசினார் அப்போது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் ஆளுமை பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் இந்திய அறிவியல் பேரவையின் நூற்று எட்டாவது மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் இந்தியாவை தன்னிறைவு நிறைந்த நாடாக உருவாக்க அனைத்து துறைகளும் தனித்தனி உத்திகளை கையாள வேண்டும் என்றும் குறிப்பாக அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை நாமே உருவாக்குவது சுயசார்பு இந்தியா என்ற மத்திய அரசின் கொள்கைக்கு வலு சேர்க்கும் என்றும் மாநாட்டில் பேசுகையில் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் மகளிருக்கு அதிகாரம் அளித்தலுடன் நீடித்த வளர்ச்சி என்பதே இந்த ஆண்டு மாநாட்டின் மையக்கருத்தாகும் பிரபல பெண் விஞ்ஞானிகள் மாநாட்டில் உரையாற்ற இருப்பதுடன் அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பெண்களின் பங்களிப்பை எடுத்துரைக்கும் விதமான சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநாட்டுக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்ல்சுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசி மூலம் உரையாடினார் மன்னராக பொறுப்பேற்ற பின் சிறப்பாக நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் மூன்றாம் சார்ல்ஸுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் இந்தியாவுடன் இணைந்து செயலாற்றும் பிரிட்டன் நடவடிக்கைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் பருவநிலை மாற்றம் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு எரிசக்தி மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசித்தனர் ஜி இருபது அமைப்புக்கு இந்தியா தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் அது குறித்த முக்கிய அம்சங்கள் தொடர்பாக பிரதமர் பிரிட்டன் மன்னரிடம் தொலைபேசியில் ஆலோசித்தார் டிஜிட்டல் முறையில் பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை விரிவுபடுத்துவது தொடர்பான ஆலோசனையும் இந்த உரையாடலில் இடம்பெற்றது மேலும் சுற்றுச்சூழலுக்கு தகுந்த வாழ்வியல் முறை திட்டத்தை இந்தியா எவ்வாறு முன்னெடுத்து செல்கிறது என்பது பற்றியும் பிரிட்டன் மன்னரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எடுத்துரைத்ததாக அரசு தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
தண்ணீரை சேமிக்க மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் அதிக அளவில் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் நீர்வளம் குறித்து முதலாவது தேசிய அளவிலான மாநில அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் இரண்டு நாள் மாநாடு மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் போபாலில் தொடங்கி நடைபெற்றது நீர் நோக்கம் அட் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு என்ற கருப்பொருளில் மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த மாநாட்டில் காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தண்ணீர் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த பெருமளவில் இந்தியா நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் எழுபத்தைந்து நீர்நிலைகளை உருவாக்க நாடு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் இதுவரை இருபத்தைந்தாயிரம் நீர்நிலைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நீர் பாதுகாப்புக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் பெண்கள் பஞ்சாயத் ராஜ் முதல் நாடாளுமன்றம் வரை தங்களுடைய சொந்த திறமையில் முன்னேறி வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ராஜ்பவனில் சம்விதான் உத்யான் பூங்காவை தொடங்கி வைத்த குடியரசுத் தலைவர் முதன்முறையாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மகளிர் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் பெற்றுள்ளதை குறிப்பிட்டார் இரண்டு நாள் பயணமாக ராஜஸ்தான் சென்ற குடியரசுத் தலைவர் ராஜஸ்தானில் அமைக்கப்பட உள்ள சூரிய மின்சக்தி அலகுகளுக்கான மின்மாற்றி அமைப்பை தொடங்கி வைத்தார் ஆயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட பிகானேர் சூரிய மின்சக்தி திட்டத்திற்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் பதினெட்டாவது தேசிய சாரணர் இயக்க புத்தாக்க பயிற்சி முகாமை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தொடங்கி வைத்தார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வரும் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த பயிற்சி முகாமில் முப்பத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் பயிற்சி பட்டறையின் முக்கிய நிகழ்வாக இந்திய விமானப்படையினர் எல்லை பாதுகாப்பு படையினரின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற உள்ளன சகோதரத்துவத்தை போற்றும் விதமாக இந்த மாபெரும் சாரணர் இயக்க பயிற்சி முகாம் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய ஒலிபரப்பு உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்து இருபத்தாறாம் நிதியாண்டு வரை பிரசார் பாரதியின் தூர்தர்ஷன் மற்றும் ஆகாஷவாணி உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் சேவையை விரிவாக்கவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறினார் தூர்தர்ஷன் ஆகாஷவாணி சேவைகளை ஹெச் டி தரத்தில் வழங்க ஏதுவாக டிஜிட்டல் ரீதியில் இவற்றின் உட்கட்டமைப்புகள் மேம்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார் மேலும் இடதுசாரி பயங்கரவாதம் உள்ள பகுதிகளிலும் எல்லை பகுதிகளிலும் பிரசார் பாரதி சேவைகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்ள எண்பது சதவீத மக்களுக்கு அகில இந்திய வானொலி சேவைகள் கிடைக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பம் மேம்படுத்தப்படும் என்று கூறிய அமைச்சர் பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிகள் எல்லை பகுதிகள் பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களுக்கு எட்டு லட்சம் இலவச டிடி டிஷ் மற்றும் செட் ஆஃப் பாக்ஸ்கள் வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார் மேலும் தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கத்தை செயல்படுத்த மத்திய அமைச்சரவையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகவும் இதற்கு முதற்கட்டமாக பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நாட்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திறனுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் ஆண்டுக்கு ஐந்து மில்லியன் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கூறினார் பசுமை ஹைட்ரஜன் மற்றும் அமோனியாவை உலகுக்கு வழங்கும் வளம் நிறைந்த நாடாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என மத்திய மின்சாரம் மற்றும் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் கூறியுள்ளார் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கிய தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கம் ஒரு துணிச்சலான முன்மாதிரியான நடவடிக்கை என்று புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் வருடத்திற்கு ஐந்து மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பசுமை ஹைட்ரஜனை இந்தியா உற்பத்தி செய்யும் என்று அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி அன்று ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது இந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் ஐம்பத்தி எட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன 
இதுகுறித்து ஐந்து நீதிபதிகளை கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரணை நடத்தி ஜனவரி இரண்டாம் தேதி அன்று தீர்ப்பளித்தது பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு முன்னதாக ரிசர்வ் வங்கியும் மத்திய அரசும் ஆலோசனை நடத்தியதாக நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர் மேலும் பொருளாதார கொள்கையை மாற்றி அமைக்க முடியாது என்றும் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை தவறானது என்று கூற முடியாது என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் எனவே மத்திய அரசின் நடவடிக்கை செல்லும் என்று கூறிய நீதிபதிகள் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர் சீனா உள்ளிட்ட ஆறு நாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் பயணிகள் புறப்படும் முன்பாக ஏர் சுவிதா இணையதளத்தில் தங்களது ஆர்டி பிசிஆர் பரிசோதனை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது குறித்து அறிவுறுத்துமாறு விமான போக்குவரத்து துறையை மத்திய சுகாதாரத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சீனா அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் உருமாறிய பி எஃப் செவன் வகை கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது இதையடுத்து இந்தியாவில் தொற்று பரவுவதை தடுக்க தீவிர கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக சீனா சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் கொரியா தாய்லாந்து மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளில் இருந்து இந்தியா வருவோருக்கு ஆர்டி பிசிஆர் பரிசோதனை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த நாடுகளில் இருந்து வருவோர் புறப்படும் முன்பாக தங்களது ஆர்டி பிசிஆர் பரிசோதனை அறிக்கையை ஏர் சுவிதா இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்துமாறு விமான போக்குவரத்து துறைக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கடிதம் எழுதியுள்ளது இந்த அறிக்கை அவர்கள் புறப்படுவதற்கு எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு பரிசோதனை செய்ததாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி வெளியிடப்பட்டது தமிழகத்தில் ஆறு கோடியே இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளதாக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாஹூ கூறியுள்ளார் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் மேற்கொண்ட வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்க முறை திருத்தத்தை அடுத்து இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்டு வெளியாகியுள்ளது ஜனவரி முதல் தேதியை அடிப்படையாக கொண்டு பதினெட்டு வயது நிறைவு செய்த வாக்காளர்களின் பெயர்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வாக்காளர்களின் விவரங்களை மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ வெளியிட்டார் இதன்படி மாநிலம் முழுவதும் ஆறு கோடியே இருபது லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்று எழுபத்தொன்பது வாக்காளர்கள் உள்ளனர் அவர்களில் ஆண்களை விட பெண்களே அதிகம் மூன்று கோடியே நான்கு லட்சம் ஆண்களும் மூன்று கோடியே பதினைந்து லட்சம் பெண்களும் இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று பேரும் இதில் அடங்குவர் வாக்காளர்கள் தங்கள் விருப்பத்தின் பேரில் அவர்களது ஆதார் எண்ணை வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கலாம் என்ற இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின் பேரில் தமிழகத்தில் மூன்று கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேர் தங்கள் ஆதார் எண்களை இணைத்துள்ளதாக சத்யபிரதா சாஹூ குறிப்பிட்டார் ராணுவ பொறியாளர் பணி அதிகாரிகள் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் தம்மை சந்தித்த ராணுவ பொறியாளர் பணி பயிற்சி அதிகாரிகளிடம் உரையாற்றிய அவர் எதிர்கால திட்டங்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு எந்திர பயன்பாடு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதை பழக்கமாக கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதால் மிகுந்த செயல்திறன் அதிகரிப்பதுடன் கட்டுமானத்திற்கான கால அவகாசமும் குறையும் என்று அவர் கூறினார் கட்டுமான துறை மிகவும் எழுச்சியுடன் திகழ்வதாகவும் தொழில்நுட்பங்கள் வெகு வேகமாக மாறி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் யுபிஐ பண பரிவர்த்தனை மூலம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் மட்டும் பனிரண்டு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றம் செய்து புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் டிசம்பர் மாதம் மொத்தம் எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் யுபிஐ பண பரிவர்த்தனை நடைபெற்றுள்ளது இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்தியர்களின் டிஜிட்டல் பண பரிமாற்றம் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் புத்தாக்க முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் இந்தியர்களின் நிலைப்பாட்டை பாராட்டுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் நாட்டில் சமூக நீதியை நிலைநிறுத்தும் திட்டம் என குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் இன்று வழங்கினார் 
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தொழில்நுட்பங்கள் என்பது அரசு திட்டங்களை ஊரக பகுதி வரை கொண்டு சேர்க்கும் ஆயுதம் என்று தெரிவித்தார் மக்களை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்துச் செல்லும் கருவி டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் என்றும் அவர் கூறினார் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியான ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் பதினைந்து சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஜிஎஸ்டி வரி வசூலாகியுள்ளது இதில் மத்திய ஜிஎஸ்டியாக இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று பதினோரு கோடி ரூபாயும் மாநில ஜிஎஸ்டியாக முப்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டியாக எழுபத்தெட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்து நான்கு கோடியும் செஸ் வரியாக சுமார் பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அதிகமான தொகையும் வசூலாகியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது முந்தைய நவம்பர் மாதத்தில் கிடைத்த வசூலை விட பதினைந்து சதவீதம் அதிகமாகும் மேலும் டிசம்பர் மாதத்தில் இறக்குமதி மூலம் கிடைத்த வருவாயும் எட்டு சதவீதம் அதிகரித்து கடந்த ஆண்டில் மத்திய அரசின் மொத்த வருவாய் அறுபத்து மூவாயிரத்து முன்னூற்று எண்பது கோடி ரூபாயாகவும் மாநிலங்களுக்கு அறுபத்து நான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தோரு கோடி ரூபாயும் கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணி வேலுநாச்சியாரின் வீரம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு உத்வேகத்தை தரும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இந்தியாவின் முதல் பெண் விடுதலை போராட்ட வீராங்கனையான வீரமங்கை ராணி வேலுநாச்சியாரின் பிறந்த நாள் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டுவிட்டர் மூலம் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் வீரமங்கை ராணி வேலுநாச்சியாரின் பிறந்த நாளில் அவருக்கு அஞ்சலி என குறிப்பிட்டுள்ளார் தம் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க அவர் முன்னின்று போராடினார் என்றும் காலனி ஆதிக்கத்தை தீவிரமாக எதிர்த்ததுடன் சமூக நன்மைக்காகவும் பணியாற்றினார் என்றும் கூறியுள்ளார் வீரமங்கை ராணி வேலுநாச்சியாரின் தீரம் தலைமுறை தாண்டியும் உத்வேகம் அளிக்கும் எனவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோன்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தாய்மண்ணுக்காக வீரமுடன் ஆயுதம் ஏந்தி களம் கண்டு ஆங்கிலேய படையை சிதறடித்து வெற்றி கண்டு சரித்திரம் படைத்த பெண் போராளி வேலுநாச்சியார் என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நாட்டின் எல்லையோர பகுதிகளை இணைத்து அப்பகுதி மக்களின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியிருக்கிறார் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் எழுநூற்று இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தெட்டு உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் இருபத்தி ரெண்டு பாலங்கள் மூன்று சாலைகள் லடாக்கில் எட்டு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஆயுத படையினர் சிரமமின்றி தங்களது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக இந்த திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் போரில் இந்தியாவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றும் அதே வேளையில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் சண்டையிடுவதற்கு தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார் பிரதமரின் ஜன் ஔஷாதி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த எட்டாண்டுகளில் நூறு மடங்கு மலிவு விலை மருந்தகங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் நாடு முழுவதும் ஒன்பதாயிரம் மலிவு விலை மருந்தகங்கள் பயன்பாட்டில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஏழை எளிய மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் மருந்து பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் பத்தாயிரம் ஜன் ஔஷாதி மலிவு விலை மருந்தகங்களை ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் வட மாநிலங்களில் வரும் நாட்களில் பனி மற்றும் குளிர் அதிகரிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தற்போது பனிக்காலம் நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வரும் நாட்களில் மூடுபனி மற்றும் கடும் குளிர் தொடரும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய மூத்த விஞ்ஞானி ஜனாமணி தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தானிலும் கூட குளிர் சூழல் நிலவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தில்லியில் பனிப்பொழிவு அதிகரித்து வெப்பநிலை மேலும் குறையும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ரஜோரி பகுதியில் உள்ள டாங்கிரியில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கி சூடு மற்றும் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் சிறுவன் உட்பட ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் டாங்கிரியில் மூன்று வீடுகளுக்குள் நுழைந்த தீவிரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து தீவிரவாதிகள் தப்பி ஓடிவிட்டனர் 
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பாதுகாப்பு படையினர் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்நிலையில் அதே பகுதியில் நடந்த ஒரு குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் ஒரு சிறுவன் உயிரிழந்தான் ஏழு பேர் காயமடைந்தனர் தீவிரவாதிகளை தேடும் பணியில் பாதுகாப்பு படையினருடன் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார் குடும்ப உறுப்பினர்கள் குடும்பத் தலைவரின் ஒப்புதலோடு ஆதார் அட்டையில் முகவரியை மாற்றியமைக்கும் முறையை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையமான உதை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஆதார் அட்டையில் முகவரியை மாற்றியமைப்பதற்கு போதுமான ஆவணங்கள் இல்லாத குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இந்த புதிய முறை பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது குடும்ப அட்டை மதிப்பெண் சான்றிதழ் திருமண பதிவு ஆவணம் பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களில் உள்ள உறவு முறையை காண்பித்து இந்த திருத்தத்தை செய்யலாம் என உதாய் தெரிவித்துள்ளது குடியரசு தின விழாவை ஒட்டி தில்லியில் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது நாட்டின் எழுபத்தி நான்காவது குடியரசு தின விழா வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறுகிறது தில்லியில் நடைபெறும் விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து பாதுகாப்பு படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதையொட்டி அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது விஜய் சவுக் பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த அணிவகுப்பில் பாதுகாப்பு படையினர் மிடுக்கான அணிவகுப்பை நடத்தினர் ராஜஸ்தானில் சூரிய நகரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் எட்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள பந்த்ரா முனையத்திலிருந்து ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூர் நோக்கி சூரிய நகரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சென்றது ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூர் பகுதியில் சென்றபோது ரயிலின் எட்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் உயிரிழப்பு ஏதும் ஏற்படவில்லை என்று வடமேற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் மீன்வள நிறுவன அதிகாரிகளுடன் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆலோசனை நடத்தினார் ஆறு நாள் பயணமாக கேரள மாநிலத்திற்கு சென்ற அமைச்சர் எல் முருகன் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார் கொச்சிக்கு சென்ற அவர் அங்குள்ள மத்திய மீன்வள நிறுவனம் கடல்சார் மற்றும் பொறியியல் பயிற்சி தலைமையக வளாகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அத்துடன் மீன்வள நிறுவன இயக்குநர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் அதன் தொடர்ச்சியாக கோட்டயம் மாவட்டம் ஏற்றமனூரில் உள்ள ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்த அமைச்சர் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பிறகு சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாக கூறினார் கொச்சி மீன்பிடி துறைமுகத்தை நேரில் பார்வையிட்ட அமைச்சர் சர்வதேச அளவிற்கு இத்துறைமுகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இத்திட்டப் பணிகளுக்கான டெண்டர் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் இந்த ஆண்டிற்குள் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மீன்கள் துறைமுகத்திலிருந்து கன்வேயர்கள் மூலம் மீன்கள் எடுத்து வரப்பட்டு தூய்மையான முறையில் ஏலமிடுதல் பதப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மீனவர்களுக்கான தங்குமிடம் விடுதி ஒப்பனை அறை மற்றும் மருத்துவ வசதிகளும் ஏற்படுத்தி தரப்படும் என்றும் அமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்தார் ஆன்லைன் விளையாட்டில் ஈடுபடுவோருக்கும் ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் புதிய வரைவு விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது இந்த விதிமுறைகள் அடுத்த மாதம் அமலுக்கு வரவுள்ளதாக மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார் ஆன்லைன் சூதாட்டங்களில் பணத்தை இழப்பதை தடுக்க ஏதுவாக அனைத்து விளையாட்டு நிறுவனங்களும் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப சட்ட விதிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் கொண்டுவரப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் இது தொடர்பான விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது இதில் ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் அதனை விளையாடும் நபர்களுக்கும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இதன்படி சூதாட்டம் பந்தயம் விளையாட்டு ஆகியவற்றை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்பவர்கள் இந்த விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டே செயல்பட வேண்டும் ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்கள் சுய ஒழுங்காற்று அமைப்புகளை உருவாக்கி அதனை மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு மாநில திருவிழா ஆக்டேவ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார் ராஜாஜி வித்யாசிரம் பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசிய ஆளுநர் தேசிய ஒற்றுமைக்கு இத்தகைய கலாச்சார நிகழ்வுகள் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்தார் தமிழ் மாதங்களில் முக்கியமான மார்கழி மாதத்தில் இத்தகைய கலாச்சார நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுவது தமிழக மக்கள் கலை மீது வைத்துள்ள அன்பை வெளிப்படுத்துவதாக கூறினார் கலை இசையில் தமிழகம் சிறந்து விளங்குவதாக கூறிய ஆளுநர் வடகிழக்கு மக்கள் இங்குள்ள கலைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தமிழக முதலமைச்சர் மு தலைமையில் மாநில அமைச்சரவை கூட்டம் ஜனவரி நான்காம் தேதி நடைபெற்றது 
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வரும் ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கவுள்ள இந்த ஆண்டின் முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆளுநர் உரையில் இடம்பெறும் கருத்துக்கள் திட்டங்கள் குறித்து இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்றி பத்து கோடி தொழில் முதலீடு திட்டங்களுக்கு மாநில அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் குறித்தும் ஆளுநர் உரையில் இடம்பெறும் கருத்துக்கள் திட்டங்கள் குறித்தும் இந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மாநிலத்தில் முதலீடு திட்டங்களுக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த ஆண்டு சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டாக உலகம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்தியாவின் பாரம்பரிய உணவு தானியமான சிறுதானியங்களால் உடலுக்கு ஏற்படும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நன்மைகள் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட தீவிர முயற்சி காரணமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டாக கடைபிடிக்கப்படும் என ஐநா சபை அறிவித்திருந்தது அதன்படி சாமை திணை வரகு குதிரைவாலி கேழ்வரகு சோளம் கம்பு உள்ளிட்ட சிறுதானியங்களின் பயன்பாட்டையும் அவற்றின் உற்பத்தியையும் அதிகரிக்கச் செய்ய பல்வேறு நாடுகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளன குறிப்பாக சிறுதானியங்களின் தாயகமாக கருதப்படும் இந்தியாவில் இந்த தானியங்களின் உற்பத்தியை பெருக்கி மக்கள் நோயின்றி ஆரோக்கிய வாழ்வு வாழ விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு சிறப்பு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன உலகில் சிறுதானியங்களை உற்பத்தி செய்யும் மிகப்பெரிய நாடாகவும் இவற்றின் ஏற்றுமதியில் ஐந்தாவது பெரிய நாடாகவும் இந்தியா திகழ்கிறது இந்த வகை சிறுதானியங்கள் தமிழ்நாடு ஆந்திரப்பிரதேசம் தெலுங்கானா கர்நாடகம் மகாராஷ்டிரம் உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பெருமளவு சாகுபடி செய்யப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது குறிப்பாக இந்தியாவில் ஆண்டிற்கு நூற்றி எழுபது லட்சம் டன் சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது ஆசியாவின் சிறுதானிய உற்பத்தியில் எண்பது சதவீதமாகவும் உலக அளவில் இருபது சதவீதமாகவும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது வைகுண்ட ஏகாதேசியை முன்னிட்டு ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் உள்ளிட்ட பெருமாள் கோவில்களில் நடைபெற்ற சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் மார்கழி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை பதினோராவது நாளில் வைகுண்ட ஏகாதேசி விழா கொண்டாடப்படுகிறது திருமாலின் இருப்பிடமாக கருதப்படும் வைகுந்தத்தின் கதவுகள் இந்த நாளில் திறக்கப்படும் என்று கருதப்படுகிறது இதன்படி வைகுண்ட ஏகாதேசியை முன்னிட்டு பூலோக வைகுண்டம் என்று போற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி அன்று அதிகாலை சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதேபோன்று சென்னை திருவள்ளிக்கேணியில் உள்ள பார்த்தசாரதி கோவிலிலும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமியை வழிபட்டனர் இதேபோல நாடு முழுவதும் உள்ள பெருமாள் கோவில்களில் வைகுண்ட ஏகாதேசியை ஒட்டி சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில்